കൊമേഴ്സ് അച്ചീവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു പോർഷനാണ് മെത്തലോണജി ആൻഡ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പുതിയൊരു പോർഷനാണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എക്കണോമിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്കോണമിയെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കോണമി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പുതിയ പോർഷനോട് വരുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം കൂടെ ചേരുന്ന ഈ നാല് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആസ് വെൽ ആസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസിനെ എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ മോഡൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷനെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയോ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിസോഴ്സസ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്തിൻ എ സൊസൈറ്റി ഓർ എ ഗിവൺ ജോഗ്രഫി ഏരിയ ഒന്നുകിൽ വിത്തിൻ എ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷനോ റിസോഴ്സസ് അലോക്കേഷനോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ അതിനെ നമുക്ക് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്താണ് സോഷ്യലിസം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്താണ് മിക്സഡ് എക്കണോമി എന്താണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി അതിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റലിസം ഒന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെൽഫെയർ അല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യമി എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ് ക്യാപിറ്റലിസം ഈസ് അൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് എ കൺട്രി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ പ്രൈവറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഫോർ എ പ്രോഫിറ്റ് റാദർ ദാൻ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഓൺ ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അറിയാലോ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്ഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ പ്രൈവറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് റാദർ ദാൻ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ നമുക്കറിയാം ലേസിയസ് ഫെയർ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ അല്ല ആറ് കൺട്രോളാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളുണ്ട് അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറായിട
ആരാണോ റിസ്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ആരുടെ ചോയ്സ് ആണ് ആ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് ആ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാലോ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ പ്രൈസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സുകളായിരിക്കും ഇവിടുത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യും പ്രൈസ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യും അതുപോലെ സപ്ലൈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സുകളായിരിക്കും അല്ലാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ക്യാപിറ്റലിസ് എക്കോണമിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മിനിമൽ റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്തായിരിക്കും മിനിമലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയ കൺട്രോളൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സോൾവ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് യാതൊരുവിധ കൺട്രോളും ഇല്ല ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എ മിനിമൽ റോൾ ഇൻ ദ എക്കോണമി എന്താണ് മിനിമമായിട്ടുള്ളൊരു റോൾ മാത്രമേ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ സോഷ്യലിസം എന്താണ് ഫുള്ളി ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് പ്രാധാന്യം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് എന്താണ് ലാർജ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരത്തില്ല ഇവർ തമ്മിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും പ്രൈസ് കൂടിയും കുറയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൺസ്യൂമറിസം കൺസ്യൂമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓണേഴ്സ് സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനി ആവട്ടെ ബിസിനസ് ആവട്ടെ ആരെയാണ് കൂടുതലും നോക്കിക്കാണുന്നത് അവിടുത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും നോക്കിക്കാണുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സും വാൺസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിരിക്കും ബിസിനസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കൺസ്യൂമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി പീപ്പിൾസ് ആർ ഫ്രീ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദർ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ടു ഏൺ ദർ ഓൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഒരാൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവാനാണ് അയാളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ കഴിയും ദ ക്യാൻ ആൾസോ ബോറോ ഓർ ലെൻറ്റ് മണി വിത്തൗട്ട് എനി കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവർക്ക് പണം കൊടുക്കാനും കടത്തിന് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പണം കടത്തിന് വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും അതിനൊന്നും ഇല്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് എട്ട് പോയിൻ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം പോയിൻ്റ് പഠിക്കാൻ ദൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വട്ടാർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസോ ക്യാപിറ്റലിസം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് റെഡ് ലൈനിൽ വരച്ചിട്ടേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ആയിട്ട് ആ പോയിൻറ്റുകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോയ
നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് ലെസ്സർ പ്രൈസ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസ് എക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ നടക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പിരിറ്റിയാണ് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പിരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസസ് കൂടുതലായിട്ടും അവരെന്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേവിങ്സിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കൂട്ടാനായിട്ടാണ് സാധിക്കുന്നത് അതുവഴി പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പിരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലീവിങ്സ് എല്ലാവർക്കും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എല്ലാവരുടെയും ഇൻകം കൂടുക അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലീവിങ്സ് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം എന്ത് ചെയ്യും ഉയരും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലീവിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് യൂഷ്വലി ഹൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ആൻഡ് ത്രോ എൻജോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലക്ഷറി കംഫർട്ട്സ് എക്സെട്ര എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷറി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലീവിങ്സ് ജീവിത നിലവാരം എന്ത് ചെയ്യും ഉയരാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദയർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് കൂടുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പോൾ എന്താണോ ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയ ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രൈസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടുത്തെ ഓണേഴ്സിന് എന്താണോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഈസിലി ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്കണോമിയിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടും തന്നിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിമ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇന്നവേഷൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് വളരെ ഹൈ ആണ് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പിരിറ്റി രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലീവിങ്സ് ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നു പ്രൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും എപ്പം വേണമെങ്കിലും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വട്ട് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് എന്തൊക്കെ ദോഷഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാണ് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്തായിട്ട് വരും ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലാതെ വരും അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എമൗ ദ ഫെയിൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദിസ് എക്കോണമി അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും അതുവഴി അവർ എന്ത് ചെയ്യും ലാർജ് എമൗണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനും മറ്റ് പ്രൊമോഷൻസിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മൊണോപൊളിസ്റ്റിക് ടെൻഡൻസി ആണ് മൊണോപൊളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മൊണോപൊളി കുത്തകയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ മാറും ഇവരുടെ കയ്യിലായിരിക്
നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇഗ്നോർ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ഇവർ കൂടുതലും എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ വെൽഫെയറിനെ ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പേഴ്സൺസിൻ്റെ വെൽഫെയറിനെ കാട്ടി ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കൂട്ടാന്നാണ് അത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നെഗറ്റീവാണ് അല്ലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആരുടെയും കൂടെ വെൽഫെയറിനെ ഹ്യൂമൻ്റെ വെൽഫെയറിനെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും മറ്റ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെയും സൊസൈറ്റിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും വെൽഫെയറിനെ കൂടിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ എക്കോണമി എക്കോണമിയിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് അപ്സും ഉണ്ടാവും ഡൗണും ഉണ്ടാവും ചില സമയങ്ങളിലും എക്കോണമി എന്ത് ചെയ്യും ഉയരങ്ങളിലായിരിക്കും ചില സമയം അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും സൊസൈറ്റി പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് ഈ ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇന്നബിഷൻ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അതായത് റിസോഴ്സസിനെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എഫക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടും ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ഇവർ ചെയ്യും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കോണമിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ക്യാപിറ്റലിസ് എക്കോണമിയുടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമായിരിക്കും പണം വെൽത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്യൂ ഹാൻഡ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെൽത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ എന്നും എന്തായിട്ടും പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ക്യാഷുള്ള ടീംസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഓൺലി പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആർക്കായിരിക്കും ഹൈ ഇൻകം പീപ്പിൾസിന് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ക്യാഷ് ഉള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഏഴ് പോയിൻ്റാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്താണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പഠിക്കണം എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് സോഷ്യലിസവും മിക്സഡ് എക്കോണമിയും കമ്മ്യൂണിസവും ഒക്കെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങളിങ്ങനെ ടൈം കളയരുത് കാരണം എക്സാമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും കോളേജിൽ പോർഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഉടനെ കാണ